வணக்கம் நேர்களே செக்மே தமிழன் சேனல்ல இருந்து உங்கள் குரு மீண்டும் உங்களை சந்திக்க நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் முதல்ல எல்லார்கிட்டையும் ஒரு மிகப்பெரிய மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் என்ன நல்லா தொடர்ந்து வீடியோ போட முடியல ஸோ ஆஃபீஸில் நிறையா ஒர்க் இருந்ததுனால லாஸ்ட்டு கிட்டத்தட்ட பத்து நாள் இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்திருந்தாங்க அந்த இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு நைட்டு ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு டைம் ஆஃபீஸில் இருந்து வரத்துக்கு ஸோ அதனால் என்னால் வீடியோ போட முடியல அதுவும் இல்லாமல் அங்கேயே வேலை பார்த்து எனர்ஜி ஃபுல்லாக போயிட்டு நல்லா நல்லா சுத்தமாக வீடியோ போட முடில ஸோ அதுக்கு என்ன மன்னிச்சிருங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சதுரங்க கழித்தலில் ஒரு முக்கியமான டாபிக் எண்ணுதல் ஸோ மேக்ஸ்லேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம் கால்குலேஷன் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது மொத மொத நமக்கு சின்ன பிள்ளையில் என்ன சொல்லிக் கொடுப்பாங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஸோ எப்படி என்னணும் இல்லை கவுண்டிங் எப்படி கவுண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அதே போல் செஸ்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட கால்குலேஷன் ஸ்கில்ல ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் கணித திறமையை வளர்த்துக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மொத மொத நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கவுண்டிங்கை கற்றுக்கணும் அதாவது எண்ணுதலை கற்றுக்கணும் ஸோ இந்த டாபிக் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து இன்டர்மீடியட் பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சில்லியாக தெரியலாம் ஏன்னா இது இதெல்லாம் ஒரு டாப்பிக்காக இதில் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் பட் ஆனால் இந்த எண்ணுதல்லே சில கான்செப்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக புரியல அப்படின்னா நாமளே வந்து நம்ம கால்குலேஷனில் வந்து அந்த தப்பு பண்ணுவோம் ஸோ அந்த நம்ம இன்டர்மீடியட் பிளேயராக இருந்தால் கூட நம்ம கால்குலேஷனில் திடீர்னு ஒரு தப்பு பண்ணியிருப்போம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்ணுதலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சரியான புரிய புரிதல் இல்லாததுனால தான் ஸோ அதனால் இதை ஒரு தடவை பார்க்கும்போது உங்கள் நாலேஜ் வந்து ஒரு தடவை ரீஃப்ரெஷ் ஆகும் ஸோ அதனால் நீங்கள் இன்டர்மீடியட் பிளேயராக இருந்தால் கூட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் விரும்புகிறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம் இன்னைக்கு டாபிக்ல பொறுத்துக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க புது விவரிப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வீடியோவை பாக்குறீங்கனாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஏன்னா நம்ம செஸ் சேனல்ல வந்து நிறைய நல்ல நல்ல செஸ் கண்டென்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ நீங்க கத்துக்க செஸ் கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு செஸ் ஆர்வலராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல விருந்தா இருக்கும் நம்ம சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற கான்செப்ட் எண்ணுதல் ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நம்ம சின்ன பிள்ளையில ஒரு மேக்ஸ் கத்துக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கவுண்டிங்க கத்துக்கணும் ஸோ அதாவது எண்ணுதலை கத்துக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி என்ன கத்துக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி தான் செஸ்ஸில் நம்ம கால்குலேஷன் ஸ்கில் அதாவது கணித திறமையை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னா நாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த எண்ணுதல் அதை வந்து கரெக்டாக நம்ம போர்டில் பண்ண பழகணும் ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெறும் காய்களை நகரத்தை கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்மகிட்ட ஒயிட் பீஸே கொடுக்க மாட்டாங்க காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுல் ஸ்மீட்டு ட்ரிக்கை வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க முதல்ல பிளாக் பீஸாக தான் இருக்கும் ஸோ இ ஃபோர் விளாடுவாங்க நம்மளும் சரி அவன் இ ஃபோர் விளாட்றானே நம்மளும் இ ஃபோர் விளாடுவான் விளாடுவோம் உடனே குவீன் எடுத்துகிட்டு வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க ஸோ நிறைய பேர் இந்த இடத்துல வந்து இந்த குயின் என்ன பண்ணுதுன்னே பார்க்க மாட்டோம் ஸோ சரி குயின் வந்துடுச்சு அந்த குயின் அட்டாக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட் எஃப் சிக்ஸ் விளாடுவோம் ஸோ இப்படி விளையாண்டோம் போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பானை வந்து இந்த குயின் வந்து அட்டாக் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க மாட்டோம் ஸோ நாம் என்ன நினைப்போம்னா இந்த குயின் அட்டாக் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்ம இந்த நைட்டை வந்து மூவ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து பிக்னர் லெவலில் எல்லாருமே பண்ணக்கூடிய ஒரு தப்பு ஸோ நம்ம பீஸ் வந்து தொங்கலில் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கவே மாட்டோம் நம்ம காய் வந்து தொங்கலில் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்க மாட்டோம் ஸோ இந்த தொங்கலில் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காயை வந்து இன்னொரு எதிரியோட காய் வந்து தாக்கியிருக்கோம் ஸோ அந்த கவுண்டிங்கை விட்டுருவோம் ஸோ நாம் அதாவது எத்தனை அட்டாக்கர்ஸ் எடுத்துருக்காங்க எத்தனை டிஃபெண்டர்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்காமலே விட்டுருவோம் ஸோ அதுதான் வந்து கவுண்டிங்கோட பேசிக் ஸோ கணிப்பு தன்மையோட அடிப்படையே அதான் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு அட்டாக்கர் இருக்காரு ஒரு டிஃபெண்டர் நம்ம கிட்ட டிஃபெண்டரே இல்லை ஸோ அதனால அதை நம்ம யோசிக்கல அதை நம்ம பார்க்க கூட மாட்டோம் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம கணிப்பு திறமையில் மொத மொத பண்ணக்கூடிய தப்பாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது விளையாடும் போது டக்குன்னு இந்த குயின் அட்டாக் பண்ணி இந்த குயினை தான் நம்ம இப்போ அட்டாக் பண்ணோம் அப்படின்னே இருப்போம் ஸோ அதனால் ஜி சிக்ஸ் விள
பிஷப் கொண்டு வந்து இப்படி விளையாடுவான் ஸோ விளையாண்டோடனே இங்கே இருக்க அதாவது இங்கே வந்து ரெண்டு அட்டாக்கர் இருக்காரு இங்கே ஒரு டிஃபெண்டர் தான் இருக்காரு அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க மாட்டோம் ஸோ நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம் ஆ ரைட்டு பா இப்போ இந்த பான் பொழைச்சிக்கிச்சு ஸோ நமக்கு உடனே குயின் அட்டாக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்டாக் பண்ணுவோம் நம்ம அழகாக ஃபுல் ஸ்மிட் அடிச்சுட்டு போயிடுவோம் ஸோ இந்த அடிப்படையாக இந்த பிரச்சனைக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கவுண்டிங் தெரியாததுனால தான் ஸோ ஒரு செஸ்ஸில் நீங்கள் என்னதான் பெரிய ஆளாக விளையாட இருபது வயசுக்கு மேலே நான் செஸ்ஸு கற்றுக்கிறேன் புதுசாக விளையாடணும்னு நினச்சா கூட அடிப்படையான அந்த கவுண்டிங் அப்படிங்கிறது தெரியலனா இப்படி தான் தப்பு நடக்கும் ஸோ எத்தனை பீஸ் இருக்கு இப்போ ஒரு பீஸ் இருக்கு இல்லை அது ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கு அந்த ஸ்கொயரில் எத்தனை அட்டாக்கர் இருக்காரு எத்தனை டிஃபெண்டர் இருக்காரு அப்படின்னு நம்ம பார்க்காம விடுறது தான் வந்து கவுண்டிங் ஆர் எண்ணுதல் இது வந்து பேசிக்காக நடக்கும் இன்னும் சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நானே எப்படி மாட்டியிருக்கேன் அப்படின்னா ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நமக்கு ஃபுல் ஸ்பீடு தெரிஞ்சிடும் ஸோ எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணால் நம்ம கற்றுக்கிட்டதுக்கப்புறம் அவங்க வேறு ட்ரிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது எப்படி இருக்கும்னா அவர் வந்து பி த்ரீ விளையாடுவார் நான் வந்து இ சிக்ஸ் விளையாடுவேன் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்படி நம்ம ஃபுல் ஸ்பீடை ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்றதுக்காக நான் விளையாடுவேன் அவர் சிம்பிளாக பிஷப்பு பி டூ விளையாடுவார் நான் உடனே குயின் எடுத்துகிட்டு போவேன் ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு அட்டாக் இங்கே ஒன்றுமே இல்லை அட்டாக் இங்கே இருந்தால் பரவாயில்ல ஸோ அட்டாக் இங்கே ஒன்றுமே இல்லை சும்மா எடுத்துகிட்டு போவேன் அவர் சிம்பிளாக நைட்டு டெவலப் பண்ணுவார் ஸோ நான் திருப்பி குயினை இங்கே கொண்டு வந்துடுவேன் அடுத்து இ ஃபோர் வரும் நான் உடனே பிஷப்பு சி ஃபைவ் விளையாடுவேன் இந்த இடத்துல வந்து இந்த பான் வந்து தொங்கல் இருக்குன்னே பார்க்கவே மாட்டேன் ஸோ அவர் அழகாக இதை கேப்சர் பண்ணிட்டு இந்த ரூபியும் கேப்சர் பண்ணிட்டு போயிடுவார் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கு இந்த மாதிரி ஸோ அது இன்னும் நிறைய எல்லாம் நடக்கும் ஸோ இவர் இப்படி விளையாடுறாரு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா சரி இந்த இடத்துல தான் நான் அட்டாக் கொடுக்குறாரு அவர் இப்படி விளையாடுவார் நான் உடனே நானும் இப்படி விளையாடுவேன் அவர் உடனே இப்படி விளையாடுவார் இப்போ இந்த ஸ்கொயர் வந்து ஆல்ரெடி அவர் கண்ட்ரோலில் இருக்கு ஸோ நான் இங்கே மூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்னோட கண்ட்ரோல் இங்கே போயிடுங்கிறதே மறந்துடுவேன் இதுதான் கவுண்டிங் லேஸ் இப்போ நான் இப்படி மூவ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பீஸு கண்ட்ரோல் கிடையாது ஸோ இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் பிக்னர் லெவலில் விளையாடும் போது இது யோசிக்கவே மாட்டோம் நம்ம ஒரு பீஸை அதாவது ஒரு பீஸ் வந்து அது எந்த ஸ்கொயரில் உட்காந்துருக்கோம் அந்த ஸ்கொயர் அதால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுங்கிறதே நமக்கு நமக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் இப்படி கொண்டு போய் வைப்பேன் அவர் அழகாக பிஷப்பை கேப்சர் பண்ணுவார் அப்புறம் தூக்கும் போயிடும் ஸோ அதெல்லாம் தூத்து போயிடுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி பிக்னர் லெவலில் நான் நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ட்ரையல் ஆன் மெத்தடில் ட்ரை பண்ணுவோம் பட் ஆனால் இந்த இடத்துல நம்ம சிந்திக்காமல் தவறாக விட்டது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டிங் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அதுதான் ஒரு கணிப்பு தன்மையில் அடிப்படை எண்ணுதல் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அடிப்படை ஸோ இது வந்து பேசிக் லெவலில் நான் சொல்லிட்டேன் இது வந்து பிக்னர் லெவலில் நம்ம பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக்கு ஸோ ஒரு ஸ்கொயரில் வந்து நம்ம போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்கொயர் வந்து ஆப்போனன்ட் பீசஸ்லாம் கவர் பண்ணியிருக்கா நம்மளோட பீசஸ் என்ன நான் கவர் பண்ணியிருக்கு ஸோ அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கணும் ஸோ முதல் லெவல் தப்பு வந்து இதுதான் நம்ம நிறையா பண்ணுவோம் இங்கேயும் நம்மளோட ஸ்கொயர் நம்ம என்ன நினைப்போம்னா இது கண்ட்ரோலில் இருக்கு இது கண்ட்ரோலில் இருக்கு அவன் ஒரு அட்டாக்கர் இருக்கார் நம்ம ஒரு அட்டாக்கர் இருக்கார்ன்னு நினைப்போம் நம்ம ஒரு டிஃபெண்டர் இருக்கிறாருன்னு நினைப்போம் பட் ஆனால் நம்ம இதை மூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்த இந்த பிஷப் வந்து இப்போ டிஃபெண்ட் பண்ணாது அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் இது ஒரு தப்பு பிகினர் லெவலில் நம்ம பண்ணக்கூடியது இது ஒரு கவுண்டிங் ஏறாரு அடுத்து அடுத்த லெவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடுத்த லெவல் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்டாக்கர் ஒரு டிஃபெண்டர் இல்லை ஒரே ஒரு அட்டாக்கர் இருந்தார் டிஃபெண்டர் பார்க்கல ஸோ அப்படின்ற ஏறாரு நம்ம ரொம்ப ஸ்டார்டிங் விளையாடும் போது ரொம்ப அடிப்படையாக பண்ணக்கூடியது அடுத்து என்ன ஆகுனா ரெண்டு அட்டாக்கர் இருப்பாங்க மூணு அட்டாக்கர் இருப்பாங்க நம்மகிட்ட ரெண்டு டிஃபெண்டர் இருக்கிறாரா மூணு டிஃபெண்டர் இருக்கிறாரான்னு பார்க்காம தவறு தவற விட்டுருவோம் ஸோ அதுவும் ஒரு விதமான கவுண்டிங் ஏறர் தான் ஸோ அது வந்து நம்ம கணிப்பு திறமை அடுத்த லெவல் ஆஃப் கணிப்பு திறமை ஏன்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல ரெண்டு மூவ் உள்ள பார்க்கணும் ஸோ கேல்குலேஷன் ஸ்கில்னா அதான மூணு மூணு நாலு மூ உள்ள பார்த்து பண்ணுறது ஸோ ரெண்டு மூவ் இந்த இடத்துல உள்ள பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு டிஃபெண்டர் இருக்காங்க இந்த இடத்துல மூணு அட்டாக்கர் இருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து இந்த பான் வந
நான் எப்படி வெட்டுவேன் ஸோ நான் வந்து ஒரு பான் அப்பில் இருக்கேன் இப்படி நீங்கள் பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை இவ்வளோ டீப்பாக பார்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ இது வந்து இந்த கவுண்டிங் மெத்தடு புரிஞ்சுக்கிட்டாலே உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரிஞ்சிடும் ஓகே மூணு அட்டாக் இருக்கார் ரெண்டு டிஃபெண்டர் தான் இருக்கார் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பிளாக்காக இருந்தால் போயிட்டாக இருந்தால் சரி அவ்வளோ தான் அந்த பான் போயிடுச்சு அவருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கணிக்க தெரியும் இதுக்கும் மேலே ஒரு லெவல் பார்க்கணும் வேற ஏதாவது டாக்டிக்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் அது வேற ஸோ இப்படி கேப்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் செக் கொடுத்து அந்த நைட் எங்கே பிடிக்க முடியுமா இல்லை செக் கொடுத்து அந்த பிஷப்பை பிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கறது வந்து அது அடுத்த லெவலு ஸோ அது இன்னும் ஒரு டீப்பு இன்னும் ஒரு உள்ள ஒரு படி உள்ள போய் கேல்குலேஷன் பண்றது பட் அடிப்படையாக அந்த ட்ரிக்ஸ் பேசிக்காக அந்த ட்ரிக்ஸ் தெரிஞ்சிக்சுனா போதும் உங்களுக்கு கேல்குலேஷன் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ கவுண்டிங்ல எழுதல்ல மொத குறிக்கோள் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத படி என்னன்னு எத்தனை அட்டாக் இருக்கிறாரு எத்தனை டிஃபெண்டர் இருக்கிறாரு அப்படின்னு பாக்குறது தான் வந்து மொத இது ஸோ நம்பர் ஆஃப் அட்டாக் இருத்தனை நம்பர் ஆஃப் டிஃபெண்டர் எத்தனை அப்படின்னு பார்க்கணும் ரெண்டு சரி சமமா இருந்தா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம பீஸ் மூவ் பண்ண முடியாது அப்படி இல்லைன்னா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கொயர்ல இருக்கக்கூடிய அதோட காயம் வந்து நம்மளால வெட்ட முடியாது ஸோ இதுதான் வந்து அடிப்படை இப்ப இந்த பொசிஷன்ல ரெண்டு அட்டாக்கர் இருக்காங்க ரெண்டு டிஃபெண்டர் இருக்காங்க இப்ப வந்து இந்த பான் பிளாக் பான் வந்து இந்த பிளாக் பான் வந்து சேஃபான்னு கேட்டீங்கன்னா சேஃப் கிடையாது காரணம் என்னன்னா ரெண்டு அட்டாக் ரெண்டு டிஃபெண்ட் இருந்தாலுமே யார் அட்டாக் பண்றா அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதாவது எந்த வேல்யூ ஆஃப் த பீஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் லோ ஆர்டர் லோ வேல்யூ உள்ள பீஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஹை வேல்யூ பீஸ் டிஃபெண்ட் பண்ணியிருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த கவுண்டிங்க்கு வேல்யூ இல்லாம போயிடுது காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இதை கேப்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் குயின் இதை கேப்சர் பண்ணிடும் ரூக் இதை கேப்சர் பண்ணிடும் ஸோ எழுதுறது கேப்சர் பண்ணாரு ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த குயின் வந்து இந்த ரூக்கு இந்த நைட்டை விட ஒரு படி மேல அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ரூக் அஞ்சு பாயிண்ட் நைட் வந்து மூணு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட எட்டு பாயிண்ட் குயின் வந்து ஒன்பது பாயிண்ட் ஸோ அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதனால இந்த இடத்துல என்ன சொல்றது நம்பர் ஆஃப் பீசஸ் மட்டும் முக்கியம் கிடையாது வேல்யூ ஆஃப் த பீஸும் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு கவுண்டிங்ல ஸோ அதுவும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இதுதான் வந்து நிறைய இன்டர்மீடியட் பிளேயர்ஸ் வந்து டக்குன்னு மிஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ லோ லெவல் வேல்யூ வந்து அட்டாக் பண்ணிருக்கு அப்படிங்கிறதே நினைக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த இடத்துல லோ பீஸ் இருக்கு ஸோ அதை அட்டாக் பண்ணிச்சு நம்ம ஐ பீஸ் வச்சு கேப்சர் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத விட்டுருவாங்க ஸோ அதனால ஒரு பான் இங்க இப்ப இந்த இடத்துல ஓகே நம்ம குயின் போயிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படியே டப்புன்னு விட்டோம்னா இப்போ ஒரு பான் வந்து ஆல்ரெடி வின் பண்ண பான் வந்து போயிடுச்சு அப்படிங்கிற கணக்கு தான் ஆகுது ஸோ இப்படிதான் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணிடுவோம் நம்ம இது வந்து இன்டர்மீடியட் பிளேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிஸ்டேக் ஸோ இந்த அடிப்படை கான்செப்ட் இது வந்து ஒரு எண்ணுதல் கவுண்டிங்ல இது வந்து ஒரு அடிப்படை கான்செப்ட் ஸோ இது ரெண்டாவது கான்செப்ட் மூணாவது ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஸோ இப்போ ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஆல்ரெடி இருக்க பொசிஷன்ல வந்து ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ அந்த பான் டி ஃபைல இருக்க பான் வந்து சேஃபான்னு கேட்டீங்கன்னா ஆமா சேஃப் தான் ஸோ நீங்க கேட்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி தான் நான் சொன்னேன் இது வந்து லோ ஆர்டர் பீஸ் இது லோ இதை விட இது வந்து லோ ஆர்டர் பீஸ் இந்த டி செவன் ரூக்கை விட இது வந்து ஒரு லோ ஆர்டர் பீஸ் அப்போ இந்த இடத்துல இது வந்து நமக்கு வினிங்காக தானே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறீங்க புரியுது ஸோ அதுக்கு தான் நான் இந்த பொசிஷனை சொல்றேன் ஆர்டர் ஆஃப் த பீஸும் இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியம் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதே பானை வந்து இந்த இடத்துல வேற ஒரு பிஷப் இங்க இருந்து இதை காத்திருந்ததுன்னா அது வேற ஆனா இப்ப நான் இதை கேப்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இவர் இதை கேப்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த பீஸ் இதை கேப்சர் பண்ணது இல்லைங்களா இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் ஈக்குவல் வேல்யூல இருக்கு ஸோ அப்ப அந்த ஆர்டர் வந்து இங்க மாறி இருக்கனால இப்ப இந்த குயின் இதை கேப்சர் பண்ணுச்சு அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு நைட்டை லூஸ் பண்றேன் அதுதான் இங்க வந்து முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் த பீஸும் முக்கியம் அதே பொசிஷன்ல ஒரு சின்ன மாடிபிகேஷன் பண்ணிருக்கேன் இப்ப இந்த பான் வந்து சேஃபான்னு கேட்டா ஆமா சேஃப் தான் பட் ஆனா இந்த இடத்துல மூவ் ஆர்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இப்ப இந்த நைட்டை வச்சு கேப்சர் பண்ணும் போது குயினை வச்சு கேப்சர் பண்ணிடக்கூடாது புரியுதுங்களா ஸோ ரூக்கை வச்சு தான் கேப்சர் ப
எத்தனை வந்து அந்த கட்டத்தை கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்கு எதிரிகளோட காய் வந்து எத்தனை கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்கு இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்னதல் பார்த்தோம் இப்ப லாஸ்டா பார்க்க போற கான்செப்ட்னா நாம எத்தனை காயை வெட்டியிருக்கோம் நம்ம ஆப்போனன்ட் எத்தனை காய் வெட்டியிருக்காரு அப்படிங்கிற கணக்கையும் நம்ம கல்குலேஷன்ல வச்சிருக்கணும் கரெக்டா ஏன்னா அது வந்து பிக்னர் லெவல்ல ரொம்ப நம்ம பண்ணக்கூடிய தப்பு இருக்கும் இன்டர்மீடியட் லெவல்லயுமே இது பாத்தீங்கன்னா தப்பு பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கும் இப்ப இந்த பொசிஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒயிட் வந்து உம் ஒயிட்டோட குயின் வந்து அட்டாக்ல இருக்கு அவர் என்ன பண்றாருன்னா பிஷப் பி ஃபைவ் விளையாடுறாரு ஸோ அவரோட ஐடியா என்னன்னா இந்த நைட்டு மூவ் ஆச்சுன்னா இந்த பிஷப் வந்து இந்த குயினை வந்து பின் பண்ணும் ஸோ எப்படிதான் நம்ம குயினை வின் பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஒரு கணக்கில் தான் பண்றாரு பட் ஆனால் இது வந்து ஒரு மிஸ்டேக் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த நைட்டால இந்த குயின் அடிப்பேன் அவர் உடனே என்ன பண்ணுவாருன்னா இந்த பிஷப்பால இந்த குயின் அடிப்பார் இப்ப ரெண்டு பேருக்கும் குயினுக்கு குயின் போயிருச்சு இப்ப அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா இந்த நைட்டால இந்த பிஷப்ப கேப்சர் பண்ணுவார் ஸோ இப்போ நம்ம சாதாரணமா விளையாடும் போது என்ன பண்ணுவோம்னா அவருக்கு குயின் போயிடுச்சு எனக்கு குயின் பிஷப் விட்டு போயிடுவோம் பட் நமக்கு வந்து ஒரு பிஷப் போனது நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம் ஒயிட்டுக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஒரு பிஷப் போயிடுச்சு அப்படிங்கிறது நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் ஸோ இதுதான் வந்து என்னன்னா ஆஹ் யார் யாரு எத்தனை காய்களை வெட்டியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கை வந்து நீங்க கணிக்கும் போது கரெக்டா கணக்கு கணக்கிடணும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிக்கவங்கள நீங்க ஒரு பீஸ் டவுன் இருக்கிறதே உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ இது வந்து நிறைய நடக்கும் இதுவும் வந்து ஆஹ் எண்ணுதல்ல வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஒரு கட்டத்துல எத்தனை காய்கள் வந்து கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்கு நம்மளோட காய்கள் எத்தனை கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்கு எதிரிணையோட காய் எத்தனை கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்குன்னு மட்டும் பார்க்காம நாம ஆஹ் வெட்டும் போது நம்ம எத்தனை காய் வெட்டுறோம் எதிரிணையினர் எத்தனை காய் வெட்டுறாரு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை இதுதான் வந்து நான் எண்ணுதல்ல சொல்லணும்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஸோ நம்ம ஒரு கட்டத்துல நம்ம காயை மூவ் பண்ணணும்னாவோ அப்படி இல்லைன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு எதிரிணையோட காயை வெட்டணும்னாவோ நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆஹ் நம்மளோட காய்கள் எத்தனை அந்த இடத்த கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்க அந்த கட்டத்தை எதிரிணையோட காய் எத்தனை கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்குன்னு பாக்கணும் எதிரிணையை விட நம்ம காய் வந்து ஒரு படி மேல வந்து கட்டுப்படுத்தி வச்சிருந்தா தான் அதை நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா அந்த இடத்துல வந்து உட்கார முடியும் அந்த கட்டத்துல அப்படி இல்லைன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு காயை வந்து நம்ம வெட்ட முடியும் இது பார்க்கும் போது வெறும் இதை மட்டும் பார்த்துட்டு விட்டுறக்கூடாது பிளஸ் நம்ம வந்து எந்த வேல்யூ ஆஃப் த பீஸ் வந்து அந்த கட்டத்தை கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்கு அப்படின்றதையும் பார்க்கணும் ஸோ லோ வேல்யூ உள்ள பீஸ் கட்டுப்படுத்தி இருந்ததுன்னா ஸோ நம்மளால வெட்ட முடியாது உடனே ஏன்னா நம்மளோட ஒரு லோ வேல்யூ பீஸும் அந்த இடத்துல வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால வெட்ட முடியும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஹையர் வேல்யூ பீஸ் வந்து இழக்க நேரிடும் இதே மாதிரி ஆஹ் ஆர்டர் ஆஃப் த பீஸும் வந்து முக்கியம் ஸோ பீஸ் வந்து எந்த ஆர்டர்ல இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும் இது எதுக்கு அப்படின்னா நீங்க ரெண்டு மூணு 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 கேல்குலேட் பண்ணும் போது நீங்க ஆர்டரை மிஸ் பண்ணிடுவீங்க ஏன்னா நம்ம நம்ம மண்டைக்குள்ள சிந்திக்கும் போது கையால வந்து காய்களை நகர்த்த மாட்டோம் ஸோ அதனால எந்த பீஸ் எங்க இருக்குன்றது வந்து நம்ம அந்த ட்ராக்கை வந்து மிஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால ஆர்டர் ஆஃப் த பீஸும் முக்கியம் இது போக மூ ஆர்டர் முக்கியம் ஸோ எந்த மூ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம விளையாடணும் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அதுவும் முக்கியம் அஞ்சாவது வந்து என்னன்னா நம்ம வெட்டும் போது இந்த மாதிரி வெட்டும் போது நாம எத்தனை காய் வெட்டுறோம் ஆப்போனன்ட் எத்தனை காய் வெட்டுறாரு அப்படிங்கிறது கணக்கி நம்ம மைண்டுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த அஞ்சு விஷயங்களும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எண்ணுதல் கான்செப்ட்ல உங்களுக்கு இந்த எண்ணுதல் கான்செப்ட்ல வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தது இல்ல எங்கேயாச்சும் நான் இந்த மாதிரி நிறைய தப்பு பண்றேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை நான் இன்னும் ஷேர் பண்றேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது நல்ல பயனுள்ள தகவலாக இருந்தாதான் தயவுசெய்து லைக் பண்ணுங்க நம்மள சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி இருந்தா தயவுசெய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஸோ அதுதான் வந்து எனக்கு இன்னும் ஊக்கத்தை கொடுக்கும் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் போடணும் அப்படின்ட்டு ஸோ வாய்ப்புகள் நன்றி மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்களுக்கு 